Bonjour, je m'appelle Marina Salezada, je suis comédienne et j'ai eu de la chance de jouer dans le projet qui s'intitule « Pas en préfecture » et qui est une web-série et qui traite de différences de langage qu'on pourrait avoir dans la rue et auprès de l'administration française. Alors, moi, cette année, ça va faire 20 ans que je suis en France. Euh, J'ai une double origine, russe et afghane. Quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas français. Mais depuis, j'ai fait la plus grande partie de ma scolarité ici. J'ai pris les cours de diction. J'ai un diplôme équivalent de Bac plus 5. Enfin, qui n'est pas équivalent, qui, qui est voilà, le, le Master 2. Euh, et malgré ça, je continue à faire les fautes de français. Et euh, comme vous pouvez l'entendre, j'imagine... Euh, j'ai un accent. Donc la langue reste pour moi personnellement un mystère insaisissable. Donc je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour donner les conseils aux nouveaux arrivants en matière du langage. Et donc si je dois donner un conseil, eh bien, ça serait, j'imagine, comme ce que tout le monde dit, hein, d'être émergé le plus possible dans le bain linguistique et culturel car l'un ne va pas sans l'autre. Et le deuxième conseil, euh, lui, euh, au final, euh, c'est même pas un conseil, c'est un constat euh, qui, qui est valable pour tout le monde, hein, pour euh, les étrangers qui sont comme moi, qui, qui ont appris le français euh, plus ou moins euh, tardivement. Euh, mais c'est valable aussi bah, pour les francophones ou tout simplement des français qui sont nés ici, des deux parents français. Euh, en fait, euh, la langue est une matière euh, qui évolue tout le temps. Et quand on ne le met pas en pratique, euh, bah, au final, on perd euh, nos acquis. Euh, donc, euh, bah, c'est très difficile à faire. Euh, mais... Essayer de trouver les occasions euh, afin de mettre en pratique le niveau euh, du langage qui est un petit peu plus soutenu euh, que celui de la rue. En écrivant un SMS de temps en temps, euh, un email, en plaçant une phrase euh, par-ci par-là, de, de mettre en pratique ce que nous avons appris en cours de français ou dans des livres. Car on aura beau lire les livres et prendre des cours de français, si derrière on ne pratique pas, bah, au bout de quelques jours, quelques semaines, ça se perd. Euh, et ça, euh, j'ai des copines, euh, comme je dis, tout à fait françaises, qui, qui ont fait euh, leurs études en France et qui constatent que quand elles étaient à l'université et qu'il fallait pratiquer le français euh, soutenu euh, de façon hebdomadaire en rendant les travaux écrits, par exemple... Euh, des dissertations, des rédactions et que sais-je, euh, bah alors le euh, niveau de, de langue était beaucoup plus élevé et qu'il a regressé évidemment quand l'université était terminée, qu'il fallait aller travailler euh, et qu'au travail, au final, on ne nous demande pas euh, d'écrire tout simplement ou qu'on nous demande d'écrire mais, mais pas de, de, de façon aussi soutenue qu'à l'université. Donc en fait, euh, bah, la langue euh, est une matière qui demande d'être maintenue euh, et, et entretenue euh, tout au long de notre vie. <rire> Donc, au final, bah, c'est un exercice à pratiquer pour toujours. Voilà, merci beaucoup.